वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द कंसेप्ट रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन एज वी नो दैट अपने महत है कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन बढ़नेपूर्वी बॉडी में कुछले कुछ मटेरियल कुछ कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल तैयार होता है ज्यादा अपन नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल तीन टाइप से फर्स्ट है अमोनिया दुसरा है यूरिया तीसरा है यूरिक एसिड ये तीन सगत महत्व के वेस्ट मटेरियल है जे वेगवे टाइप ऑफ स्पेसिस अपने बढ़ा मिलते हैं पन बेसि डिपेंडिंग ऑन द बेसि ऑफ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट देर आर द फाइव टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन्स पांच टाइप से एक्सक्रीशन्स है मोड ऑफ एक्सक्रीशन्स आर एज फॉर एस मोड ऑफ एक्सक्रीशन कितने टाइप से एक्सक्रीशन्स है अपने बढ़ा है Depending upon the excretory product, organism ज्या टाइप से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट शरीर बाहर टाकना है तेज एक्सक्रेशन से मोड ठरना है तो तथा पेला जो है तेल एमोनोटेलिजम अस मन तो दुसरा जो है तो है यूरियोटेलिजम तीसरा जो है तो है यूरिको टेलिजम चौथा जो है तो है गॉनो टेलिजम पांचवा जो है तो है एमिनो टेलिजम आता नेमक ये का प्रत्येक एक एक अपने पॉइंट नुसार बढ़ावा लगे पांच मोड ऑफ एक्सप्रेशन है तीन मेन नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट है शरीर बाहर का तीन नाइट्रोजनियस मेन नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट है तो आमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ये नाइट्रोजन है ये है ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पांच टाइप से एमनोटेलिजम है यूरियोटेलिजम है यूरिकोटेलिजम है गॉनोटेलिजम है अमाइनोटेलिजम ओके आता अपन डिमिनेशन बदल आधी बगित होता जे अमाइनो एसिड युटिलाइज हो जे अमाइनो एसिड शरीर मधे युटिलाइज हो अमाइनो एसिड च डिमिनेशन होता अमाइनो एसिड्स मी स महत्व लिखो नॉट युटिलाइज बाय बॉडी अपने शरीरको ज्यादा अमाइनो एसिड से यूटिलाइज हो एन एच टू रैडिकल बाहर पड़ते दिस प्रोसेस इज कॉल एज डिमिनेशन प्रोसेस डिमिनेशन प्रोसेस मैं हा एन एच टू पास मैं अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड आएं का वेस्ट मटेरियल तैयार होता मैं एक एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन अपन डिटेल मे बो नेक्स्ट पॉइंट अपने बढ़ाए है एमनोटेलिजम पेला मोड ऑफ एक्सक्रेशन है तेल एमनोटेलिजम अंतर तुम्हें मनार बोर्ड वरती आधी का लिवन है तो बोर्ड वरती का कॉमन पॉइंट्स लिवन है ज्यादा मदतीन अपने पांच ही मोड ऑफ एक्सक्रेशन व्यवस्थित शिकता है तो तथा पैला अपने बढ़ाए है कि एमनोटेलिजम एमनोटेलिजम मे एवे सगे पॉइंट्स कवर करना फार गए आता एमनोटेलिजम इज अ मोड ऑफ एक्सक्रेशन वन ऑफ द मोड ऑफ एक्सक्रेशन वेर अमोनिया इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो ऑर्गैनिजम आप अमोनिया तैयार तो एक्सक्रीट करते फिनॉमिनॉनला एमनोटेलिजम अंत फिनॉमिनॉन इज कॉल एज सेल एमनोटेलिजम आता अशा ऑर्गैनिजम एक्सक्रेटरी वेस्ट का एक्सक्रेटरी वेस्ट आतो अमोनिया एनिमल्स आर नोन एज जे अमोनिया 
एक्सक्रीट करता एमनोटेलिक एनिमल्स सोल्युबिलिटी हाईली सोल्युबल इन वॉटर सगत जास्त सोल्युबल है पानी में हाईली टॉक्सिक टॉक्सिक सुधा है हाईली टॉक्सिक फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल एज अ डीएमिनेशन प्रोसेस डीएमिनेशन मध्य अमाइनो रैडिकल बाहर पड़ता है अमोनिया तैयार होती वॉटर रिक्वायर्ड सगत महत्व अमोनिया हा सगत डेन्जरस शरीर जर अमोनिया का भरपूर पानी लगता अशा एनिमल्सला पानी भरपूर क्वांटिटी में स्वतः बॉडीत घरवाव लगता बरेच एनिमल जे एमोनिया बाहर सोड़ता पानी रहता ऐक्वाइटिक एनिमल्स आता वॉटर कि एक ग्रैम अमोनिया जर शरीर बाहर का जवरपास अर्धा लीटर पानी दैट इज फाइव हंड्रेड एम एल इतक वॉटर लगता कॉन्सनट्रेशन इन बॉडी शरीरा मे कॉन्सनट्रेशन जेवड़ कमी रहे चांगल है कारण अमोनिया हा सग टॉक्सिक बॉडी का जो कॉन्सनट्रेशन है तो नेह भी कमी पाजे एक्सक्रिटेड बाय मशा ऑर्गैनिजम मधे एक्सक्रिशन कस हो सीम्पल डिफ्यूजन ने एक्सक्रिशन हो सीम्पल डिफ्यूजन सोपी गोष्ट है आता हे एक्जाम्पल्स बढ़ाए मैं मगे मैं मंडल प्रमाण अमोनिया हा सग सोल्युबल है पानी सग टॉक्सिक है तो भरपूर पानी लगता है मग निसर्गान मोड ऑफ एक्सप्रेसन बनता अशा ऑर्गैनिजम मे एमनोटेलिक एमनोटेलिजम फिनॉमेन एस्टैब्लिश ऑलरेडी के लिए जे ऑर्गैनिजम पान सापड़ी कि ऑर्गैनिजम या सराउंडिंग भरपूर पानी अल अच्छे ऑर्गैनिजम्स अच्छे जे एनिमल्स हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करता तो ते एक्जाम्पल्स अपने बढ़ाए मैं मंडल तो प्रमाण एक्जाम्पल्स एमनोटेलिक ऑर्गैनिजम से अपने बढ़ाए बरेचे ऑर्गैनिजम हे ऐक्वाइटिक मोड मध्य का तर जो का अमोनिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है तो डेन्जरस है अन तो का भरपूर पानी लगता मन निसर्गान हमियमावली बनवत अनवले कि जे सराउंडिंग अल कि जे हैबिटेट अल ऐक्वाइटिक ऐक्चुअली अमोनिया बेसिक पी एच कन्सिडर जर के थोड़ा जारी पी एच इकड़ तक डिस्टर्बन्स बॉडी में एंजाइम्स का हो ऑर्गैनिजम्स ये कन्सिडर करता ऐक्वाइटिक करूया करना गरजे है करूया मैंने पेक्षा प्रोटोजोन ये अमीबा और पैरामोशियम है प्रोटोजोन ये कशा देता किंगडम प्रोटिस्टम देता स्पॉन्जेस पोरिफेरा साइकॉन निडारियन सिलेंट रेट्स है हाइड्रा ऐक्वाइटिक इनोवेटिव रेट्स कन्सिडर करू शो लिवर फ्लूक है टैपवर्म है एस्कैराइजिस है नेरीज एनिमल किंगडम बगित है सगले ऑर्गैनिजम्स ऐक्चुअली महित है अपने फक्त एक लक्ष सगले ऑर्गैनिजम्स ऐक्वाइटिक मोड है काड़ून बगा पुस्तक तुम्हारा ऐक्वाइटिक मोड दिना कारण अमोनिया हा इतका डेन्जरस है कि तो लगे बॉडीत का एक ग्रैम अमोनिया जर का थ्री हंड्रेड एम एल टू फाइव हंड्रेड एम एल वॉटर इतक लगता आता हा अमोनिया एक्सक्रेट कशात नौ ऑर्गन्स फोड़ तो लक्षा देव किडनी स्किन गिल्स ये अभी कहीं कॉमन पॉइंट्स हैं क्या थ्रू अपने फूल के मोड ऑफ एक्सक्रिशन सुधा बढ़ाए सेकेंड पॉइंट है यूरियोटेलिजम हा यूरिया फॉर्म्यूला है सी डबल वन ओ इक एन एस टू इक एन एस टू अस लक्षा टेव फिनॉमेन ऑन यूरियोटेलिजम एक्सक्रेटरी वेस्ट यूरिया तो एनिमल्सला पी यूरियोटेलिक मन तो सोल्युबिलिटी सोल्युबल है पन सग महत्व क्या लेस दैन अमोनिया टॉक्सिटी लेस दैन अमोनिया फॉर्म बाय प्रोसेस ऑर्निथिन साइकल लेक्चर पॉइंट मे पूछ पॉइंट्स मे अपने ही डिटेल में बढ़ाए है क्रेप साइकल सुधा मन तो ऑर्निथिन साइकल वॉटर रिक्वायर्ड एक ग्रैम अमोनिया शरीर जर बाहर का पन्ना एम एल वॉटर लगता का तो एक गोष लक्षा के अमोनिया शरीर साठवन शकत नहीं मनु लगे बेर काड़ाव लगता मनु पानीसुद्धा बेर जास्त जा दयाव लगत तस का ही वेड़ा सा अमोनिया ही शरीरा मे स्टोर कर सॉरी यूरिया ही शरीरा मे स्टोर करूँ अपन ठेू शको ये सगत महत्वाच् थोड़ा वेन ते थोड़ थोड़ शरीर बाहर काड़ू शको तो पन्ना एम एल वॉटर लगता है ये सगत महत्व पॉइंट है एक्सक्रिशन स्टोर फॉर सम टाइम इन बॉडी पी एच एसिडिक मनु ऐक्ट होते नहीं बेस मनु ऐक्ट होते नहीं न्यूट्रल है एनर्जी रिक्वायर्ड अमाइन एसिडपस अमोनिया तैयार हो लगे होती एनर्जी कमी लगती पुरिया तैयार वाइल एनर्जी जास्त लगती एक यूरिया मॉलिक्यूल जर तैयार वाइच 
तर जवळपास थ्री ए टी पी लागतो ॲडेनोजिन ट्रायफॉस्फेट थ्री ए टी पी लागतो एक्झाम्पल ॲस्कॅरायजेस अर्थवॉम कॅटेलेजिनस फिश सगळ्यात महत्त्वाचं आहे शार्क शार्कबद्दल किस्सा मी सांगणार आहे स्टिंग रेस सेमी ॲक्वायटिक अम्फिबियन लाईक फ्रोक टॉट्स ॲक्वायटिक और सेमी ॲक्वायटिक रेप्टाईल्स टर्टेल टेरापिन्स ॲलिगेटर्स मॅमल्स अँड मॅन हे सगळे ऑर्गॅनिजम आहेत ते आपल्या शरीरातनं युरिया म्हणून बाहेर काढतात एक्सक्रेटर प्रोडक्ट म्हणून बाहेर काढतात शार्कच्या बाबतीत जर सांगायचं म्हणलं शार्क तर शार्कच्या बॉडीमध्ये बऱ्याच कालावधीसाठी युरिया मॅक्झिमम प्रपोर्शनमध्ये ब्लडमध्ये राहू शकतो असं का तर नॉर्मली शार्क हे असतात ते समुद्राच्या पाण्यात असतात आणि समुद्रामध्ये सगळीकडे सॉल्ट असतात त्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशन हेवी असतं मग अशा वेळेस आपण ऑस्मॉसिस बघितलं आहे ऑस्मॉसिस म्हणजे काय पाणी जिकडे जास्त असेल तिकडून कॉन्सन्ट्रेटेड हायपोटॉनिक टू हायपोटॉनिक येणार मग शार्कचं बॉडी फ्लुईड जर हायपोटॉनिक राहिलं तर मॅक्झिमम पाणी हे समुद्रात येऊ शकतं म्हणजे शार्कच्या बॉडीतून बाहेर पडू शकतं म्हणजे एक्झॉस्मॉसिस होऊ शकतं त्यामुळं शार्कला डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता आहे म्हणून नॅचरलीच काय त्यांच्या बॉडीमध्ये युरिया स्टोअर करून ठेवलं जातं जेणेकरून समुद्राचं पाणी आणि शार्कच्या बॉडीचं फ्लुईड ह्या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम राहिलं तर वॉटरचं एक्सचेंज होणारच नाही त्यामुळे पाणी हे मेंटेन राहील शार्कच्या बॉडीमध्ये त्यामुळे शार्कच्या बॉडीमध्ये युरिया हा बऱ्याच कालाव कालावधीसाठी रिटेन राहतो हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे दिस इज कॉल एज अ युरिन आता आपल्याला बघायचं ऑर्निथिन सायकल नेक्स्ट पॉईंट बघायचं आपल्याला हाऊ युरिया इज प्रोड्युस्ड ॲक्च्युली युरिया लिव्हरमध्ये तयार होतो जो अमोनिया असतो तो अमोनिया टॉक्सिक आहे तो कन्वर्ट केला जातो युरिया लेस टॉक्सिक नायट्रोजन एस वेस्ट मध्ये हे सगळं कुठं होणार लिव्हर मध्ये होणार आहे त्यानंतर प्रोटीन मेटाबोलिझम म्हणजे ऍक्च्युली कसं आहे अमायनो ऍसिड आहेत अमायनो ऍसिड पासून अमोनिया तयार होणार अमोनिया पासून युरिया तयार होणार म्हणजे युरिया हा एंड प्रोडक्ट आहे एंड प्रोडक्ट कुणाचा एंड प्रोडक्ट आहे तर प्रोटीन मेटाबॉलिझमचा एंड प्रोडक्ट आहे आणि हा जो युरिया आहे तो डिझॉल्ड फॉर्ममध्ये असतो डिझॉल्ड फॉर्ममध्ये असतो आणि त्याला आपण युरिन असं म्हणतो आता युरियन फॉर्मेशन हे नेमकं कसं होतं हे पहिल्यांदा हॅन्स क्रेम हा एक सायंटिस्ट आहे आणि दुसरा एक सायंटिस्ट आहे कोल्ट हेन्सिलेट हे दोन सायंटिस्ट आहेत त्या सायंटिस्टनी नाईन्टीन थर्टी टूला युरिया ॲक्च्युली कसा तयार होतो ह्याच्याबद्दल एक सायकल सांगितलेली आहे त्याला क्रेप सायकल सुद्धा आपण म्हणतो किंवा त्याच्यामध्ये एक प्रोडक्ट तयार होतो ऑर्निथाईन म्हणून त्याला आपण ऑर्निथाईन सायकल सुद्धा म्हणतो त्याच्यानंतर काही काळानंतर रॅटनर आणि कोहेन हे दोन सायंटिस्ट आहेत ह्या दोन सायंटिस्टचं सुद्धा याच्यामध्ये कंट्रीब्युशन आहे आता याच्यामध्ये नेमकं काय होतं बघा युरिया हॅज टू अमायन ॲसिड इथं युरिया आहे युरियाचा फॉर्म्युला आहे कार्बन डबल बॉन्ड ओ आणि त्याला दोन अमायन ॲसिड्स आहेत मग हे नेमकं कसं तयार होतं तर लिव्हरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि एन एच थ्री ह्या दोघांपासून कार्बोनिल फॉस्पेट तयार होतं कार्बोनिल फॉस्पेटचं कन्व्हर्जन सिट्रोलिनमध्ये होतं सिट्रोलिन बरोबर ॲस्पर्टेट नावाचा एक कंपाऊंड आहे म्हणजे ऑलरेडी एक एन एच टू इकडून आला आहे आणि ॲस्पर्टेटमध्ये एक एन एच टू आहे ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन अर्गिनो सक्सिनेट तयार होतं आणि अर्गिनो सक्सिनेटचं फ्युमरेट बाहेर पडत म्हणून अर्गिनिन तयार होतं आणि ह्या अर्गिनिनचं ऑर्निथाईनमध्ये कन्व्हर्जन होताना ह्याचं जे कन्व्हर्जन आहे ह्याच्याबरोबर अर्गिनाईन बरोबर एस्टो मिक्स होतो सिट्रो ऑर्निथिन ऑर्निथिन बाहेर पडतो आणि मग त्याच्यापासून सी डबल वन ओ एन एस टू आणि एन एस टू युरिया तयार होतो आता हे सायकल ॲक्च्युली नाही आहे पण नवीन बोर्डच्या सिलेबसमध्ये ऑर्निथिनबद्दल सांगितलेलं आहे सायकलबद्दल सांगितलेलं आहे आणि एक युरिया मॉलिक्युल तयार होण्यासाठी तीन ए टी पी लागतात हे सुद्धा सांगितलेलं आहे तेवढ्यासाठी हे माझ्या काही रेफरन्स नोट्स आहेत त्या नोट्समध्ये याच्याबद्दल डिटेल माहिती मिळेल नेक्स्ट पॉईंट आहे युरिकोटेलिझम युरिकोटेलिझम ते युरिओटेलिझम होतं हे युरिकोटेलिझम आहे फॉर्म्युला सी फाय एच फोर ओ थ्री एन फोर फिनॉमिनॉन एक्सक्रेटरी वेस ॲनिमल्स युरिकोटेलिक सोल्युबिलिटी इन सोल्युबिलिंग वॉटर टॉक्झिसिटी एकदम कमी टॉक्झिक आहे 
काय त्रास होणार नाही जेव्हा हामलेस आहे फॉर्म बाय द प्रोसेस प्रोसेसचं नाव आहे आयनोसायनिक पाथवे वॉटर रिक्वायर्ड एक ग्रॅम जर बहिर काढायचं असेल तर दहा एम एल वॉटर लागते कॉन्सन्ट्रेशन बॉडी लेस असते एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड पॅलेट्स थिक पेस्ट क्रिस्टल पेस्ट असते बारीक पक्षांची विष्ट आपण बघितली पी एच ॲसिडिक आहे एनर्जी आमोनिया युरिया आणि मग युरिक ॲसिड आमोनिया लगेच तयार होतो त्यामुळे एनर्जी कमी युरिया त्यानंतर तयार होतो थोडी एनर्जी जास्त आणि युरिक ॲसिड जर तयार होत असेल तर जास्तीत जास्त एनर्जी लागते एक्झाम्पल्स सगळे लँडवरती सापडणारे यांची ह्यांचं जे विष्ट असते किंवा यांचं जे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट असतं हे एकदम क्रिस्टल टाईप असतं थोडं कमी असतं पाणी कमी असल्यामुळे सॉलिड पॅलेटमध्ये किंवा क्रिस्टल पेस्टमध्ये बघायला मिळतं त्याचबरोबर त्याचबरोबर मेन पॉईंट सांगायचं म्हटलं तर युरिक ॲसिड जर समजा ह्युमन बॉडीमध्ये जास्तीत जास्त तयार झालं तर असं युरिक ॲसिड जॉईंट्समध्ये ॲक्युमुलेट होतं त्यामुळे जॉईंटची मुवमेंट करत असताना थोडंसं पेन होतं हा जो डिसीज आहे त्याला आपण आर्थ्रायटिस असं म्हणतो त्याचे टाईप्स आपण लोकोमोशन मुवमेंटमध्ये बघणार आहे शेवटचे दोन कन्सेप्ट आहेत ॲमिनोटेलिझम अशा ऑर्गॅनिझमचं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमायनो ॲसिड असतं एक्सिस अमायनो ॲसिड शरीरातून बाहेर काढलं जातं त्या ऑर ज्या त्या ऑर्गॅनिझमला आपण ॲमनोटेलिक ॲनिमल्स असं म्हणतो आणि फिनॉमिनॉनला आपण ॲमनोटेलिझम म्हणतो एक्झाम्पल आहेत इनोवायटिबेट्स मोलिस्का युनिओ लिमनिया इकॅनोडर्मध्ये स्टारफिश येतं आणि शेवटचं मोड ऑफ एक्सक्रेशन आहे गॉनोटेलिझम एक्सक्रेटर प्रोडक्ट आहे गॉनिन ऑर्गॅनिझम्स गॉनोटेलिक आहेत एक्झाम्पल अरॅक्नेट्समध्ये येतं स्पायडर त्याच्यानंतर स्कॉर्पियॉन आणि गॉनोबर्ड्समध्ये येतं पेंग्विन्स तर हे आत्तापर्यंत आपण सगळे मोड ऑफ एक्सक्रेशन बघितलेले आहेत